во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня очень важный день в жизни нашей Церкви. И вот так вот не случайно церковная общественность, народная мудрость назвала его радоницей, то есть радостным днем. Хотя на самом деле мы вспоминаем такое самое, пожалуй, грустное событие в нашей жизни – Вспоминаем о смерти, вспоминаем о тех наших близких, которые закончили свой земной путь. И после э, пасхального времени, когда мы не совершали заупокойных молитвословий, вот так вот в храме упоминали только в алтаре, мы вновь возвращаемся к молитве о наших усопших близких. И, конечно, для нас это очень важно молитвословие, воспоминания и вообще служение, потому что действительно перед нами вот так вплотную стоит вопрос, а что же будет с нами после нашей кончины? Вот мы молимся о покоении усопших, о том, чтобы их упокоили со святыми, чтобы они пребывали не с какими-то, так сказать, плохими людьми, а со святыми, замечательными, удивительными людьми. Думаю, что, наверное, каждый из нас встречал в жизни хотя бы одного Человека, которого можно смело назвать святым. Я даже думаю, что если человек не встретил на своем пути вот такого святого человека, то ему очень трудно уверовать в Бога. Это абсолютно необходимо на своем жизненном пути реально встретиться вот святым человеком. Вот. Я вот, слава Богу, ну, несколько человек могу назвать, которые действительно такие. Когда приходят сомнения то всегда воспоминаешь о них и думаешь, но эти люди были не глупее меня, они были верующими, хотя они, может, принадлежали в такой культурный лис, образованный и так далее, и вот были верующими, так что, наверное, это действительно дело того стоит. Ну вот, и, конечно, вот закрадывается такое сомнение, что что же с нами-то будет, или, может, это все желание выдать желаемое за действительное, а не то, что происходит на самом деле с нами. И происходит именно на Пасху, и вот в этот день читается удивительный отрывок из Евангелия Туана. Я бы сказал, один из, пожалуй, самых важных отрывков о том, что Бог спасает мир, жертвуя своим сыном. И перед этим говорится очень такое странное воспоминание, единственное во всем Новом Завете об этом событии, как Моисей вознес змею в пустыне, так должен был вознесено быть и Сыну Человеческому. Следует вспомнить, что за событие было, что Моисей вознес змею в пустыне. Какую такую змею? А был такой момент вот, в течение тех сорока лет, когда Бог водил народ израильский по пустыне, потому что когда они вошли в землю обетованную, они испугались. Испугались, что люди там сильные, крепкие, они их не завоюют, не завоюют, зря это нас туда привел, давайте сейчас камнями тебя побьем, что он нас привел умирать. В Египте хоть рабство было, но по крайней мере были сыты и живы, а тут сейчас, сейчас все помрем. И Бог закрыл эту возможность войти и 40 лет ходили по пустыне, пока не вымерло то поколение рабов, которые вышли из пустыни, из Египта, а родилось новое свободное поколение, выращенное в пустыне. И вот в один из таких э, дней э, появилось вдруг ниоткуда, э, не возьмись, огромное количество змей, которые стали кусать людей, люди умирали, прочие взмолились, и Бог сказал Моисею, сделай медного змея, вознеси его на шест, и вот те, кто взглянут на, него, на змея, хотя бы укушены были змеей, они исцелеют. И действительно так и произошло. Конечно, очень странное такое событие, и почему Господь вспоминает сравнивать себя с этим змеем, когда змей есть вообще символ дьявола, символ зла всякого и так далее, почему сравнивается с этим? 
Символ загадочный, тут можно, видим, предложить множество объяснений, но мне представляется дело, наверное, в том, что людей кусают змеи, они говорят, вот, вот это самое зло рядом с ними, а вот друг, другой змеи, понятно, куда смотреть, смотреть на этого змея, а главное в том, что послушаться Бога, и тогда наступит исцеление. Что произошло? Вот. И, и сыну подобает быть вознесенному, вот так вот, чтобы все это видели, что это не в углу где-то произошло, как позже скажет апостол Павел. Конечно, ты, царь Агриппа, об этом знаешь. Вот. Все это видели, все это знали. И даже в, так сказать, римских источниках об этом сохранилось упоминание. И вот отдал сына своего, чтобы не погиб, каждый не погиб, но имел жизнь вечную. И тоже очень странно, как же так? Спасение через униженного, избитого Сына Божьего. Как он позволил себя убить? Ведь когда Пилат вывел Иисуса к народу, из хлестанного избитого, он, видимо, полагал, что, увидя его наказанным, избитым, люди сжарятся, поймут, ну ладно, что отпусти его, что там. Но он не понимал психологии евреев, потому что для них был говорит, что Мессия – это царь. Мессия – это тот, кто восстановит царство Израиля, будет главенствовать над всем миром. А тут его избили. Какой же это Мессия? Конечно, это еретик, это самый самозванец. Что там, распни его, да вообще нечего о нем говорить. Вот такая странная история. Униженный Мессия. Но через все это нам Господь говорит о том, что путь правды лежит вот через это. Что лучше быть униженным, чем унижать другого. Лучше быть распятым, чем быть палачом. Лучше быть бедным, чем быть человеком, который отнимает зарплату у своих работников и обрекает их на такое бедное существование. Лучше плакать, чем радоваться, смеяться над каким-то чужим горем. Об этом все время речь идет. Что лучше быть вот бедным, лучше плакать, лучше быть гонимым, лучше быть бедным, чем быть эксплуататором и богатым. Вот путь для человека, вот путь спасения. И Господь говорит о том, что на суд пришел этот мир. Но это какой-то очень странный суд, когда Господь говорит, что пришел не судить, не распасти мир. И тут же буквально говорится о том, что суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди возлюбили более тьму. Очень странный суд. Суд, который берет преступника, но говорит ему, вот ты поступай хорошо, пока я сейчас судить не буду. Но помни, что суд придет, у тебя есть возможность исправиться, у тебя есть возможность испа... путь за Христом, поверить в Него и идти за Ним, строить свою жизнь в соответствии с тем, как Он давал пример в Евангелии. Конечно, Бог прекрасно понимает, что этот путь несовместим вот с этой окружающей нас жизнью. Это очень христианство вообще очень странная вещь, потому что вводится в мир нечто такое, что с этой жизнью никак не соединяется, как масса с водой. Они там пребывают вместе, но смешать их невозможно. Поболтаем, потом отстоится опять. Это отдельно, это отдельно. И то же самое происходит э, с христианством, когда нам говорится, будьте совершенны, как Отец, ваш Небесный совершен. Ну, кто же это может быть таким совершенным, как Отец Небесный? Любите врагов ваших. Как можно любить врагов ваших? Но Господь нам показывает направление, к которому мы должны стараться идти. Конечно, мы, скорее всего, этого не достигнем в нашей жизни. Но пример святых нам как раз и говорит о том, что вот идти по этому пути уже человек становится совсем другим. Уже он излучает из себя добро, радость. Он, конечно, источник радиации, меняет мир вокруг себя. Вот этот путь нам предлагается. Это путь совсем не похожий на путь политического преобразования, политической борьбы там, и так далее. Есть один очень яркий эпизод в Евангелии от Иоанна, когда Пилат допрашивает Иисуса и говорит, и так ты царь. Он говорит, да, ты говоришь, что я царь, я действительно царь. Но царство мое не от мира сего. И как доказательство Иисус приводит такие удивительные слова, произносит. Если бы царство мое было от этого мира, то слуги мои, там такое слово, подвязались. На самом деле, сражались бы за меня, и я не был бы предан иудеям. Оно ныне царство мое не отсюда. 
То есть тут говорит о том, что он не пришел для того, чтобы создать еще одну группировку, которая будет сражаться на политической арене со всеми другими. И путь христиан не таков. Путь, христи... путь христианина, вот идти эти, этими неосуществимыми в этой жизни направлением, прощать врагов, любить врагов, стараться быть совершенно как Отец Небесный, проливает дождь на праведных и неправедных. Потому что это считали, то есть, все. если дождь не пролился, ну это грешный человек. Когда Иова обречали его друзья, ты вспомни, ты наверняка что-то там согрешил, не может так быть, чтобы Бог тебя так наказывал, так ни за что, ни про что. Вот такое нам предлагается странное Евангелие. И это нельзя придумать человеку. Евангельский сюжет невообразимый, потому что это то, как бы иллюстрация к тому, что мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути мои пути, но как небо выше земли, так мои пути выше ваших мыслей. И нам важно этому довериться, что действительно это Бог пришел на землю. Не какой-то новый политический лидер, вот такой путь такой нет. Совсем необычный для этой земли. И такие слова Иису, Иисуса. Кто хочет творить волю Божию, тот узнает от Бога ли мое слово. Кто хочет делать добро. И вот очень важно захотеть и идти вот этим путем. Довериться. И нам очень важно вот в этот день Поминовение усопших, когда, и когда у нас закрадывает сомнения, действительно ли мы будем продолжать жить? Вот нам в пасхальные дни, когда Господь воскрес, и без этого воскресения невозможно иначе объяснить себе становление церкви. Как церковь объединилась вокруг человека, которого убили, отвергли, распяли, если он не воскрес? Вот поэтому нам так важно, в этот день так Раскрыть сердце свое навстречу Господу. Вот так именно в это войти, в эту великую тайну, которая нам приоткрывается едва-едва, в той мере, в какой мы можем воспринять. И от нас ожидается вот этот подвиг веры. Веры вот в это невообразимое, невозможное, неисполнимое, потому что это и есть путь к воскресению и жизни. Аминь.